さあ時刻は11時を回りました皆さんいかがお過ごしでしょうか夏休みに突入して一発目の放送になりますねここからの時間は宮島真一の「レッツゴートゥーザムービー」今日は7月の 10, 10じゃないもう21にゃあ暑いそして子供たちがお家にいてうるさい、うん、休みたいって思ってる人いっぱいいるでしょうね、えー、僕も同じような気持ちでいますよでも時は待ちませんね、えー、日々いろんなことがあるかと思いますけども夏バテには十分気をつけて音楽を聴きながらねちょっとリラックスタイムを作っていかないともう熱中症とか今大変だもんねだから気持ちが分かるもんちょっと歩いてるだけでもねふわっとこうクラッとしちゃうしねあまりこう皆さん無理しないように皆さんのペースをねちょっと考えながら時には音楽をゆっくり聴いたり立ち止まってみて本を読んでみたりはたまたそうシアタードーナツで映画を見る時間なんていかがでしょうかはい今日もですねシアタードーナツの上映している作品のお話などなど中心に皆さんと映画ユンタカができればいいなと思っております皆さんからのメッセージをお待ちしておりますよ最近見た映画思い出の映画どんな話でもいいですよ送ってくださいね FM コザ E メールアドレスは761アットマーク FM コザドット JP ですもう一度言いましょう FM コザの E メールアドレスは761アットマーク FM コザドット JP ですこちらまでどしどしお寄せくださいそして番組はツイキャスそしてユーストリームでも生配信中でございますそちらの方もぜひチェックしてくださいね今日も1時間生放送お届けいたしますの1曲目はゆったりいきたいと思いますよロキシミュージックのアルバム、えー、アバロンからお届けしましょう「More Than This」
気持ちいいですねはいお届けしたナンバーはロキシーミュージックで「More Than This」でした宮島真一の「Let's Go to the Movie」この番組はシアタードーナツ沖縄 by ベイキャントストアピクチャーズの提供で1時間生放送でお送りしますお届けしているこの番組は宮島真一の「Let's Go to the Movie」でございます。今 FM 小座 76.1MHz を聞いている方一体どれくらいいるんでしょうかねもし聞いていてちょっとお手がお暇ならメッセージを送ってくださいね。どんなメッセージでもいいですよ。お待ちしております。FM 小座 E メールアドレスは 761-FM 小座 .jp です。もう一度ゆっくりよね。FM 小座の E メールアドレスは761これ数字ね数字の761アットマーク FMKOZA.JP です。皆さんが持っている携帯電話パソコンスマホなどからバシッとメッセージを送ってくださいね。こんにちはだけでもいいですよ。もう一度言いましょう。E メールアドレスは761アットマーク f m コザドット JP です。どんどん送ってくださいね。お待ちしております。さて、先週の金曜日なんですけれども、えー、ジェンダーマリアージュの那覇上映会を行ってきました。この映画ジェンダーマリアージュというのは、これアメリカ映画でドキュメンタリーなんですけれども、えっ、ー、と先週の那覇のイベントといえば、えー、ピンクドット沖縄さんがやっている LGBT 関連のですね。えー、イベントがあるんですね、えー、同,性、えー、同性婚のなんか結婚式みたいなのも、ね、やっておりましたよね新聞でいろいろ皆さん読んで、えー、見た方たくさんいると思いますけどみんなピンクの、ねえー、T シャツを着たりなんかしてね、えー、その理解をあの深めてもらおうというようなパーティー、えー、お祭りがですね、えー、那覇のテンブス前で行われたんですが、えー、そのピンクドットさんのイベントとシアタードーナツもコラボレーションという形でですね先週の金曜日、えー、那覇市テンプスホールでですねこの映画「ジェンダーマリアージュ」上映してきましたよ。えーとですね、この映画は
2013年に発表された作品なんですけれども約5年間にわたってとあるカップル2組をですね追っかけたドキュメンタリー映画なんですねそのカップルというのは、えーまあ、同性愛者ではあるんですけれどもあのアメリカのカリフォルニア州というところは以前は同性婚を認めていたんですね同性婚が合法とされていたカリフォルニア州でなんと2008年の11月にやはり結婚は男女間に限定するという州憲法修正案提案8号というのが通過してしまいこれから結婚しようと思っていた、えー、同性婚をして、えー、しようとしていたカップルたちの夢と希望がこの法律が通ったおかげでですね傷ついた方もたくさんいたわけですね。えー、その2組の同性カップルは人権侵害ではないかということでそのカリフォルニア州を訴えたわけなんですよ。うんえー、それでその州をに対して、えー、この法案は間違ってると同性婚を認めてくれないかというこの裁判争いがですね5年にわたって、えー、続くんですけれどもなんとそのカップル2組を弁護する弁護士というのがですねあの少しまた前になるんですけどもブッシュ大統領とゴア副大統領と言いましたねあの2人の大統領選の時のお互いそれぞれ、まあ、敵同士の弁護士だったわけなんですけどもそのお二人の弁護士がこの2人についてカップルについてタッグを組んでですね州を相手にして戦うわけなんですよ。これがまた面白いわけよね。これ映画のような感じですけれどもこれ本当にあった話でございます保守派リベラル派の、まあ、そういうね違いも超えて、えー、望んだかつてない戦いを撮影した感動のドキュメンタリー映画「ジェンダー・マリアージュ」全米を揺るがした同性婚裁判愛する人を愛せる社会に、えー、この映画現在シアタードーナツで上映を始めましたはい、えー、現在はですね朝11時の回と午後は3時半の回1日2回上映となっております映画「ジェンダーマリアージュ」今回那覇市はパートナーシップ制度というのを導入していますのでそれってどういうことなのかなっていうのをよりちょっとまたね一つ詳しくなるにもこの映画を見ると結構勉強になると思いますよいわゆるそのパートナーシップ制度っていうのはまずそういう同性婚を認める前の一つのワンステップ踏んだっていうようなあその位置づけ的なこととかもねこの映画を見てなるほどとわかると思いますこの映画ねあのこう今説明した感じで言うとあのちょっといまいちわかりづらいなとかいう人もいるかもしれません映画の中もやっぱり裁判ものなのでね少し難しかったりもしますけれどもまあシンプルに説明すると、えー、その同性婚をしたいというカップルたちがあ結婚をしたいっていうのをこう認めないというのはその認めないことで誰も得しないんじゃないっていう話なんですよね。えー、その同性婚をまあ差別するような人たちはまあ要するに個人的なことですよね。認められないとか。でもその愛し合ってる者同士にねそんなこと言われてもお前ターヤがって話さね、えー。一体これを認める認めないということで誰が傷つくのっていう話がこの裁判の争点になるんですね。これを5年にわたって認めてくれという、えー、戦いをこの映画は。映し出してるんですけども壮絶ですよあ,あのー、ゲイカップルにもお子さんはいたりもしますからねその子供たちとの家族との、えー、なんだろう寄り添い方もねこの映画を見てるとすごく素晴らしいし見てほしいな愛の形っていろいろあるんですよね、映画「ジェンダーマリアージュ」は今月31日までの上映は時間が午前11時そして午後は3時半となっておりますぜひ映画「ジェンダーマリアージュ」チェックしてみてはいかがでしょうか待っておりますよさあそしてもう一本紹介しましょうね映画写真家ソウルライター急がない人生で見つけた13のことという作品も現在シアタードーナツで上映中です上映時間は午後1時30分から、えー、となっております写真家ソウルライターこちらはイギリスとアメリカで撮影されたドキュメンタリー映画ですね、えー、伝説の写真家ソウルライターの半生を追っているこの映画なんですけれども実はこの方も僕は映画を
の存在を知って初めてソウルライターさんという写真家を知るわけなんですけれどもでこの方はですね、えー、豊かなとても豊かな表現力でニューヨークを撮影したカラー写真がね白黒からカラーの時代に変わっていく時にこの方はすごく有名になった方でカラー写真の先駆者と言われています、えー、ところが80年代彼は表舞台から姿を突然と消すんですね、えー、それから何十年も経った2006年にドイツのシュタイデル社というですね会社から彼の個人的な写真がまとめられた初の作品集が出版されたらもう世界中これは素晴らしい写真だというふうに熱狂的に迎えられたそうなんですね。彼はとっても華やかな舞台で、えー、カメラマンをしていたんですけれどもなぜどういうきっかけでまあ隠居したというか隠居って言っていいのかなこれ。まあね表舞台からいなくなったのかっていうところなんですけれどもまあ彼のですねこうまあ、独り言ぶつぶつ言ってるようなところもすごくチャーミングだったりとかしますしえ彼の生き方っていうのがまあ僕らが見ていてうんどんなことを語りかけてくれるのかなっていうまあ今一度人生をねえちょっと一つ立ち止まってこの映画を見ることでえじゃあ自分は今何と向き合ってどういう時間を過ごしているのかなというふうに考えることができる映画だと思います映画写真家ソウルライター急がない人生で見つけた13のことこちら7月31日までの上映1日1回の上映なんですけれどもぜひ時間をどうにか作って見に来てくださいね、えー、上映時間は75分、えー、上映時刻は午後1時半となっておりますサクッとクーラーの効いたシアタードーナツでアイスコーヒーでもいいしホットコーヒーでもいいし美味しいドーナツを片手にこういう映画を見る時間っていうのはいかがでしょうか映画写真家ソウルライター好評上映中でございます今二つ紹介しました映画ジェンダーマリアージュそして写真家ソウルライターの予告編をちょっと見てみたいなという方はぜひシアタードーナツで一つ検索してみてはいかがでしょうか予告編を見るとねやっぱりこうああこんな感じの映画かちょっとこれビビッときたな見たくなったななんていうテンションがぐぐっと上がると思いますよぜひシアタードーナツで映画を見る時間作ってくださいねシアタードーナツの場所今ラジオ初めて聞いて何それシアタードーナツ何それって言ってる人は教えましょうシアタードーナツの場所は沖縄市にあります、えー、ゴヤ十字路ミュージックタウンがありますゴヤ十字路から一番外向けに歩いていくとゴヤバス停がございますね、えー、ちょうど一番街の入り口近くにありますゴヤバス停の目の前建物2階となっております可愛らしい看板がありますよ小屋バス停から降りて散歩でその建物夢の建物に入ることができるんです皆さんぜひシアタードーナツチェックしてみてくださいね結構みんな面白いんだよねあ看板見てあったあったって言いながら一番街に入っていくんだよね面白いね入り口あるんだけどなまあでもちょっとね見つけにくいところってもなかなか面白いんじゃないかなと僕は思いますよ分かりにくい宮島さんってよく言われるんですけれどもねたどり着いたじゃないよかったじゃない次からは間違いないねっていう話でございますシアタードーナツぜひ皆さん映画見に来てくださいね一曲お届けしましょう今日はちょっとあのー、そうだね少しムーディーというかねあ涼しくなるようなってな感じでもないかちょっといつもアップテンポなロックンロールを割と最近はかけてたので今日はゆっくりめの感じの曲をお届けしていきましょうねこの曲聴いてもらった後に曲紹介しようかな聴、えー、いたことある人いっぱいいると思います
ねきっと聞いたことあるよね、えー、お届けした曲は「マドレデウスで海と旋律」という曲をお届けしました確か車の CM か何かでもこの曲は使われていましたよねなんとなくねそういう感じの曲が今日は聴きたくなった日でございますね一時期1990年代ってこういう感じの,あのいわゆるこう何アンビエント系癒し系とかね坂本龍一さんの曲が確かヒットしたようなシーンがありましたよね、えー、ああいう時に結構マイケル・ナイマンとかエニグマとかねそうそう、えー、いろいろありましたよねなんかちょっと思い出しました涼しくなる感じでしょちょっとねはいもう一度言いましょう先ほどお届けした曲は「マドレデウスで海と旋律」でした。とってもムーディーな曲今ピアノのね曲が流れてると思いますけれども今お届けしているこの曲、えー、ある映画のサントラです、えー、現在シアタードーナツで上映中のバードピープル素敵な映画なんですね僕今この映画に夢中です虜になっております毎日この映画のサントラを聞くぐらい久しぶりになんだろうサントラをね聞き込むぐらい久しぶりにはまった感覚っていうのは久しくなかったのでとっても嬉しいですねえこの映画「バードピープル」現在シアタードーナツで夜8時だけの上映となっておりますこの映画は夜見た方が絶対いいなと思ったので夜だけ上映しています見終わった後映画館から出た後の雰囲気ってとっても大事さね僕はちょっとその方がいいなと思って、えー、夜8時の上映にしておりますこの映画は7月31日までの上映なんですけれども一体どんな映画なのか映画「バードピープル」2014年フランスで、えー、作られた作品ですパリシャルル・ド・ゴール空港鳥になって世界を見る思いもよらない明日が来るというような、えー、触れ込みがですね、えー、パンフレットやチラシに書かれてるんですけれどもこの映画「バードピープル」どんなお話かというとある女子大生ととあるビジネスマンのお話ですこの2人は別々の物語が進んでいるのでお二人が出会う出会わないは映画を見てのお楽しみまずはこのビジネスマンのゲイリーさんゲイリーさんはアメリカ人で出張でフランスパリに来てるんですけれども、えーまあ、とにかく忙しいのこのゲイリーさんはビジネスマンは。多分ね40代後半ぐらいになろうかなというベテランビジネスマンで世界中を飛び回ってるわけなんですけれどもなんかちょっとくたびれてるわけさ、うん、で毎日忙しい俺何のために生きてんのかなというようなそんなこう雰囲気を持っていてまあでも仕事はしないといけないので、えー、仕事をこなそうこなそうとするんですけれどもねでもね一大決心をするんですこのビジネスマンのゲイリーさんは。どんな決心なんでしょうかという仕事ばっかりしてるビジネスマンのゲイリーとそしてもう一人この女優さんがとっても綺麗、えー、女子大生役をしている、えー、ホテルメイドのオドレーさんオドレーは役名かこの女子大生もですね親に内緒で大学を休学しててホテルのメイドのアルバイトを日々淡々と過ごしてるわけですよ。この映画のオープニングシーンは地下鉄に乗ってそのホテルに向かう出勤途中のオドレーを映すんですけれども出勤途中のその場面がねいろんな人がほら電車に乗ってるでしょビジネスマンもいれば今からどっか遊びに行く人もいれば恋人に会いに行く人がいるのかなえみんな大体今の現代はスマホとか携帯をずっといじったりヘッドホンで音楽を聴いてたりとかそういう一人一人の個性をですねこの映画ちょっと初めオープニング面白く切り取っていくわけですよとある人はこのあと、まあ、独り言とかも全部こう映画だからさ聞こえるわけこのあとあれしてこれしてこうするだろうなるほどいやちょっと待ってよこうしたらああじゃないかとかねあともう淡々と仕事のメールを打ってる人とかねそれでニヤニヤしてる何かワクワクしていながら音楽を聴いていたりする人が出てきたりあともうずっと怒ってる怒鳴ってる人とかね<笑>そういうのから主人公のオドレーちゃんにカメラが移動してで途中かわいいシーンがあるんだよねあのスズメちゃんがチュピュピュピュってからねあの止まった
地下鉄電車に止まってね目が合うような感じがあったりとかなんかねこの絵がね絵がうんなんていうのシーンシーンの絵が全部なんかね写真みたいで綺麗なんですよ見とれちゃうんですよこの映画フランス映画なんですけどなんとなく皆さんフランス映画って少し間延びしてたり退屈してるようなイメージがありませんかそんなことないんですよあこの今流れてる曲もこの映画「バードピープル」の曲なんですけどちょっとかっこいいでしょこの曲もとっても印象的にこの映画「バードピープル」で流れますよこの映画途中で「あな,なんどうなってんの?」っていう風な展開がございますぜひ見てほしいなよろしくお願いしますよ見てくださいよねね<笑>琉球新報昨日の琉球新報に映画監督の宮平隆子さんがこの映画「バードピープル」の4コマ漫画を書いてくださっていますあとこの映画のコラムもね、えー、バードピープルもうちょっと詳しくどんな感じなのか知りたい方昨日の琉球新報の,あの新聞記事宮平隆子さんの記事もちょっと探して読んでみてくださいあれを見てとっても見たくなったっていうような感想がね、えー、僕のフェイスブックに届いたりしておりましたけれどもぜひ見に来てくださいまだあるかな先着あと10名ぐらいかなえー、っとオリジナルバードピープルオリジナルバッグがもらえますかわいいよ、うん、あのシアタードーナツのフェイスブックページには写真も載せてたと思いますはいシアタードーナツのフェイスブックページをチェックしていいねを押してくださいねバードピープルでぜひ皆さん映画の世界に浸る時間を作ってみてはいかがでしょうかこちらも予告編を見るとこの「あっ!」っていうような途中のちょっとドッキリがどういうことなんだろうっていう不思議な予告編となっておりますよぜひ見てください素敵な素敵な作品です少しこの映画はどうなるんだろうどうなるんだろうって少し不安にさせてくれるちょっとしたこう緊張感がずっと続いているんですけれども最後の最後この映画を見終わった後皆さんの心はきっと僕は軽くなるんじゃないかなという気がしますねうん見てほしいです2週間限定上映です映画「バードピープル」は7月31日までシアタードーナツで上映中上映時間は夜8時からスタートです、えー、作品は128分と少し、えーまあ、長め映画の時間のサイズはね2時間ちょっとありますけれども僕は全然飽きずに128分楽しい時間が過ごせましたね、えー、とってもたくさんの人に見てもらいたい作品ですしつこいようですけれどももう一度言いましょう映画のタイトルはバードピープルですバードピープルのオリジナルサウンドトラックから今流れている曲聴いてもらいましょうね曲名ちょっとわかんないんですけど素敵な素敵なピアノの曲お届けしているこの番組は宮島真一の「レッツゴー・トゥ・ザ・ムービー」です。一旦 CM
時刻は十一時三十四分を回っておりますお届けしているこの番組は宮島真一のレッツゴートゥーザムービーのお時間でございます皆さんいかがお過ごしでしょうかお元気お元気ちょっと気になるお天気なんですけれどもえ別に気にならない気になるでしょう気にならないそう暑いですね三十三度です今日の日中最高気温北西の風のち北の風晴れ波の高さ1メートルと穏やかな今日1日はただただ晴れております降水確率もまあ 10%20% と,いうと,というところでちょっとまあ夏なので少し時折どっかスコールが降ったりとかもしてるのかなでも晴れでございますねメッセージいただきましたラジオネームは中村さんでよろしいですかね、えー、ツイキャスでメッセージいただきましたありがとうございますこんにちは店の雰囲気いいですね入らなかったらボザん小座ボードについて知らなかったでしょうありがとうございますあ、以前ね去年の末に、えー、沖縄市のこの商店街地域のいくつかの店舗やギャラリーで、えー、小座ボードについての、えー、っと映画を上映したり、えー、写真展ギャラリーをあったりあとパネルディスカッションがあったりとイベントがあったんですねその時のポスターがすごく良くてですねあのイベント自体は終わったんですけどもシアタードーナツの壁にね、えー、ずっと貼ってるんですよ、うん、それを見たんですね中村様はありがとうございます映画この時な,なんか見ましたっけねまた映画見に来てくださいねお待ちしておりますよラジオネームみゆきさんは初めて見ます聞きますとメッセージをやっておりますはい、楽しんでおりますか皆さんラジオもねありがとうございますあのー、ちょっとね寂しいニュースなんですけれども今日の琉球新報に掲載されております「さようなら小座流英」という、ね、新聞記事、えー、読んだ方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれども本土復帰前からフィルム上映のみで興行を続けてきた映画館のうち最後の映画館となっていた小座流栄館、えー、銀天街の近くにありますよね、えー、小座流栄館が今月の31日に閉館するというニュースです映画館離れに加えデジタル映画の普及でフィルム配信がなくなったことや建物の老朽化などが今回占めてしまうという理由だそうです、えー、戦後小座の流星期から時代とともに歩んできた映画館の終幕を惜しむ声が絶えないということなんですけれども来月8月には建物の取り壊しも始まるそうですね。えただ、跡地利用は具体的にはまだ決まってないということです。えー、小座流栄館は1960年に設立されております。その後、ベトナム戦争が本格化し、アメリカ兵や小座の住民らでにぎわい、立ち見が出るほどの大盛況だったそうです。沖縄市は県内では最大で約120の、あ県内でか。県内には最大で約120の映画館があったそうなんですけれどもその中でも小座市は激戦地区だったそうなんですよね、えー、ただテレビの普及などから映画館どんどんね、えー、閉まっていきました僕も大好きな映画館近所の映画館は一番近かったのはピカデリー国営という映画館で後にピラミッドというディスコになってで今はもう駐車場に青空駐車場になっておりますねあそこを歩くたびにやはりちょっと。寂しい思いがよぎりますけれどもねとにかく映画館が少なくなっていきましたあ寂しいね実は僕あの恥ずかしながら小座龍英さんにはまだ一度も40約3年間生きてきて一度も足を運んでなくてあの物心ついた時にはもう確かずっと成人映画をやっていたと思うので、えー、なかなかね、えー、行く機会っていうのを作れなかったんですけれどもちょっと、まあ、今回悲しい理由ですがあー閉まっちゃううとということで一度は自分の足を運んで自分の目で建物をねちょっと見たいなとあとしっかり成人映画もがっつり見たいなと思っております、えー、楽しみです<笑>もうでも21日でしょどうにかこれスケジュールちゃんと作らないとあっという間に31日が来ますよね、えー、ぜひ男性諸君いや女性の皆さんも小座流への雰囲気もうタイムスリップした気持ちに気分になると思います、えー、ドラえもんのタイムマシーンに乗っていったような、うん、気分でテンションで小座流へのドアを開けてみるっていうのはいかがでしょうか
、えー、僕も必ず行こうと思っております。小座流へね、えー、この今回の小座流へさんがまあ閉館するということで、いろんなこう県内のね、えー、映画好きの人たちのインタビューがあー今日の琉球新報にも載っておりますけれども、あの私宮島真一もですねインタビューを受けました。明日の琉球新報に、えー、僕のインタビューは載ることになっております。あのー、こうやって映画館がね、えー、古い映画館が閉まっていく中で僕は一つ愉快な仲間たちと一緒にシアタードーナツというのを立ち上げたわけなんですけれどもまあ楽しいですけれども大変ですけれども楽しいがまだ勝っています<笑>映画とともに、えー、人生のちょっとした時間を過ごすっていうのはとってもとってもロマンチックであり、えー、とても必要な時間じゃないかなと僕はとても思っているわけなのでえその映画を見る楽しい時間のお,お裾分けというとおこがましいですねえーなんだろうおせっかいかなえおせっかいをですねこっちここでこの映画を見たらとってもためになると思うなまるさんっていう営業をね毎日しておりますえシアタードーナツの宮島真一と申しますえ改めてよろしくお願いします頑張りますよ小座さん俺は本当に寂しい思いでいっぱいですけど<笑>寂しいねラジオネーム、えー、こちらは中村さんからまたまたメッセージいただきましたねえー、っとえー、っとえー、っとサリーさんおすすめの映画を今度見たいと思いますサリーさんサリーさんって誰だろうね次回あ沖縄に行った時あそっかそっか、えー、と今本土で聞いてらっしゃるんですね、えー、あなるほど嬉しいですね中村さんからのメッセージアメリカの占領下の時は小座十字路の周りに映画館が4つあったらしいですねいや本当に映画館たくさんあったんですよこの通りは、うん、4つどころじゃなかったと思うよひょっとして、ね、はいメッセージありがとうございますやっぱ最後の最後まで小座龍栄さんは成人映画をやるんでしょうねきっとねうんうん、難しいんですよ、うん、こういう難しい、うん、難しい、うんまあ、とにかく寂しいですねはいリスナーの皆さんの思い出の映画館っていうのはどんな感じのどんな雰囲気ので何を見たんでしょうか覚えてらっしゃいますか一曲お届けしましょう昨日満月だったんで僕はマイケル・ジャクソンのスリラーを思わずめちゃくちゃ聴いていたんですけれども、えー、この時間からスリラーをかけるのもなんだなと思って今日はちょっと落ち着いた感じの曲をお届けしたいと思いますマイケル・ジャクソンのアルバムスリラーの中から大好きな曲です「ヒューマン・ネイチャー」。
お届けしたのはマイケル・ジャクソンのアルバム「スリラー」の中から「ヒューマン・ネイチャー」をお届けしました。さあ時刻は十一時四十七分となっております。お届けしているこの番組は宮島真一のレッツゴー・トゥ・ザ・ムービーのお時間です。シアタードーナツ沖縄頑張りますよ。うん本当に。えっと現在上映中の作品改めて紹介しましょう。えー、まずはジェンダー・マリアージュ。愛の平等を信じ。神田。映画ジェンダー・マリアージュ。愛の平等を信じ戦い続けた仲間たちの5年間にわたる感動の記録、えー、このドキュメンタリー映画「ジェンダー・マリアージュ」は11時そして午後は3時半と1日2回上映しておりますそして映画「写真家ソウルライター急がない人生で見つけた13のこと」えー、こちらは別に見つ,け、えー、見つけた13のことをもじったわけじゃないですけども13時。30分から上映しております映画「写真家ソウルライター」は13時半1日1回ですねえそして先月から上映している映画「バベルの学校」も好評上映中ですこの映画は、えー、フランスの映画なんですけれどもこれ本当見てほしいなえー、っとねどんな話かというとこちらもフランスのドキュメンタリー映画なんですけれども多国籍な学校の取り組みを紹介するフランス中が感動したドキュメンタリー映画なんですけれどもこれね国籍がね20あるんです全部ぜな,なんていうの24人の生徒が1つのクラスに入るんですけれどもこの24人の生徒の国籍は20に及ぶんですあそれで24人がまたそれぞれ当たり前ですけれどもなん言葉も違う肌の色も違う目の色も違う宗教も違う文化もいろんなものが違うというのをんで1つのクラスに入るわけよすごくない ?1 年間彼らが一体どんな成長を遂げるのかというドキュメンタリー映画です。えー、これはお子さんを持っているお父さんお母さんはもちろんですねこれから学校の先生になりたいもう学校の先生をやっている引退しているけれどももっともっと伝えたいことがあっていろんなボランティア参加しているとか、まあ、全員だなこれな見てほしいな映画「バベルの学校」は。現在夕方6時の1回限りの上映ですけれどもこれも少し僕はロングラン上映しようと思ってますがあいつまでやるかちょっとまだ分からないのでなるだけやってるうちに皆さん映画見に行ってくださいねお待ちしておりますよラジオネーム中村さん FM 小座の女性スタッフは結構シアタードーナツ行ってるみたいですよとはあそう<笑>最近でしょみたいな。冗談ですみんな忙しいもんねうん忙しい中月に1回ぐらいは、うん、映画を見る時間を持ってほしいね皆さん立ち止まって映画を見る時間っていうのはとっても大切なことだと思いますよ、えー、見てよかったという映画に巡り合った時のまたね、えー、それもまた一つ偶然だと思いますし映画館まで足を運ぶというのは僕は一つの旅だと思います、えー、レンタルビデオや配信で映像を見るのも便利だしねいいけど映画館に足を運ぶという経験は体験はいろんな偶然をねもたらしてくれるしこれが素敵でロマンチックなことになるかもしれないじゃない旅に出ようぜ皆さん映画館に行くという旅もぜひ皆さんたくさんやってくださいね今日のエンディング曲はこの曲でお別れしたいと思います
さあ今日はですね、えー、フィオナ・アップルさんのアルバムこれは、えー「真実」っていうなんかタイトルがついてたような気がするな現代は「When the Pawn」というアルバムに入っておりますこれでも確か日本版のボーナストラックにしか入ってないんだよね、えー、ビートルズの名曲「Across the Universe」をこのフィオナ・アップルさんがカバーしているバージョンを聴きながらお別れします実はこの曲もとある映画で使われていたんですね「カラー・オブ・ハート」っていうタイトルの映画だったかなこれも素晴らしい映画でしたね。久しぶりに見たくなったな。はい。えー、宮島真一の Let's Go to the Movie。この番組はシアタードーナツ沖縄 by ベイキャントストアピクチャーズの提供で1時間生放送でお送りしました。ツイキャスでもメッセージね、えー、いっぱい来てますね。ありがとうございます。嬉しいね。嬉しいねラジオネーム中村さんからバベルの学校についてかな、えー、これから日本は多様化を求めるから勉強するのにいいかもしれないですねといやとっても本当にいいと思います映画バベルの学校もぜひ皆さんチェックしてくださいもろもろホームページシアタードーナツのホームページまたはフェイスブックページでも新しい情報予告編などは発信しておりますのでぜひぜひチェックしてくださいねお待ちしておりますではまた来週お会いしましょうね。さよなら。